Amen. Salamat si Sir AJ. So salamat po. He hide it my soul. So salamat po. And good morning po sa bawat sa good morning. Amen. Salamat po sa ating buong Panginoon Diyos sa napakagandang panahon na ibinigay sa atin upang tayo po'y sama-samang sumamba sa ating buong Panginoon Diyos. Tayo po'y nagpapasalamat sapagkat nakita natin yung kaayusan. So talagang nakinig ng uh, minsay ng salita ng Diyos ng gabi. And to God be all the glory. Good morning po sa ating pong mga na katunghay na po sa ating pong online uh, sa mga um, international mission po natin sa Japan. Good morning po dyan. Sa Paris, sa London, sa Italy, and even sa Canada. Good morning po. And dito din po sa ating pong Inglesia. Salamat po. mag sa mga bisita po namin. Good morning po. Kami po'y nagpapasalamat at nakasama namin kayo. And I hope ngayong umagang to ating pong um, may taas, madakila ang pangalan ng Panginoon Diyos. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y dadako sa ating pong panawagan sa pagsamba. Ating pong bibigkasin ang aklat po ng Roma, Kabanata, Labing Dalawa, Talata Isa. Sabay-sabay po. Ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanik ko sa inyo, alang-alang sa mga kabaga ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman po sa mga payag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay din po. Sasambayin ko ang Diyos sa Espiritu at Katotohanan. Sasambayin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambayin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambayin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambayin ko ang Diyos sa pagbibigay siya ay aking paralangalan. Sasambayin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Ika'y parang alan Handog ko'y pagpupuri Sa'yo lamang Jesus Handog ko'y pagpupuri Sa'yo lamang Jesus Handog ko'y pagpupuri Sa'yo lamang Jesus For our scripture reading, I will be reading the book of Psalms Psalms chapter, one, chapter 119 verses 65 to 72 Pakinggan po natin at unawain ang nasa, nasasaad sa talata. Psalms chapter 119 verses 65 to 72. Thou was dealt well with thy servant, O Lord, according unto thy word. Teach me good judgment and knowledge, for I have believed thy commandments. Before I was afflicted, I went astray, but now have I kept thy word. Thou art good and doest good. Teach me thy statutes. The proud have forged a lie against me, but I will keep thy precepts with my whole heart. Their heart is as fat as grease, but I delight in thy law. It is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. Tayo po'y pumikit, tayo manalangin. Ama namin Diyos, dakila sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa inyong kabutihan, salamat po sa inyong biyaya, 
Salamat po sa isang linggong nagdaan ng puno ng pagpapala, ng puno ng pag-iingat, ng puno ng biyaya, Panginoon. Salamat din po sa pagkakataon na pinagkaloob niyo sa bawat isa upang makapag-offer po kami ng pagpupuri sa inyo, Panginoon. Linisin niyo po ang aming puso at maging katanggap-tanggap sa inyong harapan. Sa lahat po ng programa ng aming gagawin ngayon, kayo pong mapapurihan, Panginoon. Basbasan niyo po ang mga awit, ang magpapaawit, Panginoon, ang magre-render ng special number sa aming pagbibigay, Panginoon, na wa kayo po ang madakila. At higit sa lahat, Panginoon, ang taong gagamitin niyo sa likod ng pulpito. Ang aming mahal na bisya, Panginoon, bigyan niyo po ng karunungan. Empower Him, O Lord. Gamitin po sa kamanghang kaparaanan, Panginoon. Ganon din, Panginoon, nawa, pakalinisin niyo po kami. Lahat po ng aming gagawin ngayon araw, ngayong servisyong ito, kayo pong mapapurihan. Maraming salamat po muli. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos po ay deserving sa lahat po ng pagpupuri. Amen? Amen. 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 Kaya po manatili po tayo nakatayo. Awitin po natin, All Hail the Par. Amen. Amen. Oh, hail the bar of Jesus' name, let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Let every kindred, every tribe on this terrestrial ball to him all majesty ascribe and crown him Lord of all. Majesty ascribe and crown him Lord of all. Oh, that with yonder sacred throne we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown it, Lord of all. We'll join the everlasting song and crown it, Lord of all. For our next song, awitin po natin. Alam ko pong masaya po tayong maglingkod sa Panginoon. Let us say, In the service of the King. Amen. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I am peace and joy that nothing else can bring. In the service of the King. In the service of the King, every talent I will bring, I have peace and joy and blessing in the service of the King. All the ladies, I am happy. In the In the service of the King, every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. All that I possess to Him I gladly bring. In the service of the King, all together. In the service of the King, every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Amen. Great singing. Amen. Sige po, maraming na po tayong umupo.
Ayan. So, salamat po sa ating pong masayang awitan. Amen. At tayo po yung nagpupuri, nagpapasalamat sapagkat ang Panginoon Diyos ang siyang kumikilos. Nakikita natin yung bawat isa talagang nag improve na talagang hindi lamang yung mga natin dito ang kumakanta. At ramdam po natin yung kasiyahan ng inyong mga puso as you sing also to the Lord. And this uh, part ng program po natin, ating pong babatiin yung mga nagdiwang po ng kanilang kaarawan. Amen. So, I think si... Brother Roque, kahapon, amen? So, nabati po natin siya sa feasting. So, happy birthday po, Brother Roque. And uh, si Diko Nancel, noong 21. And then si Brother Mark John, MJ. So, kahapon din, sabay sila. Okay? And exactly today, mamaya mapapakinggan din natin yung kanyang tanging bilang sa sa hapon. So, birthday ni J. Clay Sion Salvador. Yan, okay? So, exactly today po yan. And on 26, si Sister R.A. po. Yan. So, 26. Eh, sabay na rin natin. Meron na lang dalawa. So, si Atinita po sa 29. Okay? And then, si sa last Sunday, I think. Kaya tayo, ano eh, meron tayong family camp para dito sa birthday ni Brother Ryan. So, sa 30 po, si Brother Ryan ang, ang nagmagdiriwang po ng kaarawan. So, kantaan po natin sila. Let's sing Blessed Birthday mo. Come on, let's sing Blessed Birthday. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, God loves you. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, we love you. Blessed birthday. Blessed birthday po. And then sa mga nagdiriwang, wala man po tayong mga lista ng mga pangalan. Sa mga nagdiriwang po ng kanilang anniversary, blessed anniversary din po sa inyo. At isa sa ating pong pinagpapasalamat sa umagang to, sapagkat tayo po'y nagagalak, meron po tayong bisita. Amen? Okay, kapag binasa po natin, so makita po natin yung ating pong uh, uh, kasiyahan dahil meron po tayong bisita. Kasama po natin this morning si Angelina Ordobesa. Okay? Angelina Ortobesa. Ayun, sa likod. Pwede pong patayo? Angelina Ortobesa. Ayun, dito pala. Ayan. Isita po siya ni Roda Flores. Ayan. And kasama din po natin ngayong umaga si Florisa. Sorry po kung... Uh, serkado po ba ito? Serkado? Tama? Tama? Okay, tama daw. Ayan, bisita po siya ni Sister Carissa. Okay? So, salamat for the success ng gawain kahapon po doon sa pamuna po ni Pastor Norman at mga ilang po nating mga kapatiran. So, meron pa po. Ayan. 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 Salamat. So, kasama din po natin this morning si Josephine Ligsanan. Josephine Ligsanan. Isa po. Ayan. And also, kasama din natin, bisita po siya ng Mansibad Family Si Mary Grace Ricarder. Mary Grace Ricarder. Ayan. Okay? So, good morning po sa inyo. Maliban po sa kanila, baka meron po tayong... Ayan. Meron pa. Ayan. Hindi po. Alam ko, kasama din po natin mother ni Sister Margie. Amen. Ayan. Parang second or third, third time na nakasama natin. Ma'am, good morning po sa inyo. Ayan. Ang butihing mother-in-law ni Brother Jeroy. Ayan. Meron ba po? Ayan, okay. Sige po, ayan. Gusto po natin, ayaw po natin palagpasin yung pagkakataon na kayo po ay ma-welcome at maramdaman niyo po yung aming pong kasiyahan dahil nakasama namin kayo. Kasama din po natin this morning, kasama, uh, bisita rin po siya ng Mansibad, Cynthia Salazar. Ayan, amen. Yeah, talagang uh, lumalago din po yung gawain natin dyan sa Mansibad Family, yung Bible study na pinangungunahan din po ni Pastor Norman, di ba? So talagang lumalago yung ating gawain. And this time, ating pong i-welcome ang bawat isa. Maging yung mga nandito po na nakakasama natin. Tawagin po natin. Sige po, tayo po yung lahat ay tumayo. At i-welcome po natin ang bawat isa kawayan at tumayo po natin ang bawat isa. Awitin po natin, ligaya ng buhay. Buhay, kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay Kung siya'y malunugos mo Babaguyin ang iyong buhay Kung siya ay makamtan Ang mag 
maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive it, friends, today and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ayan po, sa pagkakataon ito po, ay tayo po ay dumako po sa ating pagkakalob. Tayo po ay panandilang manalangin. Ama namin Diyos na nasa langit, dinadakila at pinapapunayan ko po namin, Lord. Pinapasalamatan po, Lord, sa muling probele yun yung pinagkalawag niyo po sa amin, Lord, na kami po ay uh, mga pagbalik po ng aming pong kalawag po sa inyo, Lord. Lord, salamat po sa aming pong mga biyaya na tatanggap po mula sa inyo, Lord, sa araw-araw po, Lord. Lord, uh, patawarin niyo po kami sa aming pong mga nagawang kasalanan, Lord. Pakalinisin niyo po ang aming pong mga puso, Lord, upang aming pong, uh, aming pong pagbibigay po, Lord, sa mga ganyan ito, Lord, ay maging katanggap-tagap po sa inyong harapan, Lord. Lord, uh, naway ang aming pong malilikong puso mga ganyan ito, Lord, ay maging uh, mas kagamit-gamit pa po, Lord, sa kailalawak po po ng gawain po, Lord. Sa inyo po namin itanatas ang lahat ng papuri, pasasalamat. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus sa aming tagapagligtas. Amen. Awitin po natin, give thanks habang tayo po ay nagkakalala. Bless po ba tayo sa choir? Amen. Kung gusto niyo pong sumali sa choir, very open po ang choir sa mga bago pong members. So, ini-encourage ko po ang bawat isa na sumali po ng choir. Sige po, tumayo po tayong lahat. Tayo naman po ang magpuri sa Panginoon. Handa pa po ba ang bawat isa na umawit para sa Panginoon? Yeah. Amen. Let us sing, crown Him with many crowns. Angels in glory. 
strength and honor give to his holy name like a shepherd jesus will guard his children in his arms he carries them all day long praise him praise him tell of his excellent greatness praise him praise him ever in joyful song Amen. Sing on. Hope of eternal salvation. All the men. Sound his praises. Jesus who bore our sorrows, love unbounded, wonderful, deep and strong. Praise Him, praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, praise Him, ever in joyful song. Jesus, our blessed Redeemer, heavenly portals, love with Osana spring. Jesus, Savior, reigneth forever and ever. Crown Him, crown Him, prophet and priest and king. Christ is coming. Over the world before you, power and glory unto the Lord belong. Praise Him, praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, praise Him, ever in joyful song. Say, Amen! Amen! Salamat sa ating pong napakasaya at napakasiglang awitan. Amen! Ang Diyos po ang mapupurihan. And this time tayo po yung makapakinig ng tanging bilang.
check. Ang susunod sa Precious Rubies. Yan, two. <laughs> Junior Precious Rubies. Amen. Salamat po sa ating mga, mga awit na napakinggan. Amen. At tayo po'y dadako na po. Hindi na po para patagalin pa natin. Alam ko, excited na po kayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. So, hawakan na po natin ang ating mga Bible at ibigay po natin ang ating 100% attention as we listen to the Word of God na dadali po sa atin ang ating pong pinakamamahal na Bishop. Pwede. Thank you, Amen. Amen. So, good morning po sa inyong lahat and happy worship day. Ano ho? So, nakakatuwa. May junior na ang precious, precious rubies. Ano? So, and praise the Lord sa special number. Gumanda pa kiramdam ko eh. Ha? Physically, may dinaramdam po ako at alam ko namang obvious po yan. Pero, yun nga, iniisip ko lang na kung bihira na nga tayo magkasama, hindi ko pa talaga sasamantalahin yung panahon. Eh baka maaga buhay ko sa sobrang pagka-miss ko sa inyo, ha? Huh? Uh, welcome si Brother Dan. Kita mo, inalayan ka pa. Inalayan ka pa ng kanta. If you have done it, 'di ba? Sabi nila, oh, kasi nahan dito ka nga. So, sa mga bisita natin, gusto po naming ipaalam sa inyo that we are very happy to have you here in our church. Ang church na ito, wala pong ibang intensyon, kundi ibahagi po, ipangaral po ang salita ng Panginoon. Kaya kung ito po ang hanap ninyo, tinitiyak ko po na masusumpungan po ninyo. Ano po? And it is good to be reminded that in this life, man shall not live by bread alone. We also need to hear God's words. Ano po? At ang Living Water Baptist Church ay church na kung saan welcome po sa bawat isa. Amen? 
All right, kung handa na po kayo, lalo na po yung na-approve na po ng uh, <laughs> na-approve na po yung visa nila. Praise the Lord ah, si si Ate Lina, si Ate Liway, oh, approve yung visa nila. Uh, dahil di po makakarating sa Italy, sila na po ang pupunta po doon. Ipag-pray nyo po ang preaching engagement ni Ate Lina. Okay? So, yung kay Pastor Jed, ipag-pray po natin. Ano ho? And uh, it is good na nakikita nyo rin po yung gawain natin abroad para lalong mas mapil nyo po. Yung, uh, alam nyo yung joy na alam nating ang living water talagang uh, lumalaga na po ito. Ano ho? So, kaya napakaganda po. So, this time, alam kong excited na kayo sa mensahe. Amen? So, congratulations po kay uh, Brother Arnel. Sa mga hindi nakakaalam, kinasal po sila uh, kahapon. Uh, pinagpasyahan ko lang po hindi pumunta kasi alam kong mahahagip po yung Sunday. Kasi ang naging schedule ng kasal nila hapon eh. So, naiisip ko po na parang hindi naman worth uh, anyway, tuloy naman ang kasal kahit wala po ako. So, kaya uh, salamat na intindihan po nila ako. At yun nga po nangyari. Yung ilan sa mga nagpunta po doon, hindi po nakabalik ngayon. At uh, mukhang ang malungkot pa, last dos pa yung nakuha ang tiket. Di pati hapon, hindi sila makakabalik. Di po ba? So, uh, sa, salamat po sapagkat uh, napagpasyahan ko po at naintindihan po ako ng mag-asawa na hindi po talaga ako para makarating. Pero we would like to congratulate them. Kasi alam nyo naman si Brother Arnel, isa sa naging aktibong kasama natin dito yan. Ano ho? At ngayon po ay married na po siya. Okay? Psalm 37, please. I would like to request all of you to please open your Bible. Sa mga nasa online, medyo nakaka-experience po tayo ng difficulty sa ating net. So, kaya... Ang prayer ko lang po ay uh, talagang makatapos po tayo na yung mga kasama natin sa online ay makasunod pa rin. Alam nyo, yung mga kapatiran natin, lalo na sa Japan, napaka talagang faithful po ng mga yan. Kahit sa online, tutok na tutok po yan. Kaya shout out sa mga kapatiran natin sa Japan. Tapos sa mga hindi nakakaalam, si Ate Kier, sa mabilisang biyahe po, nandito siya ngayon. Nakita nyo ba si Ate Kier? Nasaan ba si Ate Kier? Okay, ayun. At alam nyo po, sa napakaiksing oras ng stay niya rito, ng panahon ng stay niya rito, alam nyo bang nagkandak pa ng evangelistic meeting po yan kahapon. Bukod doon sa mga biyahe po nila na nag-witness siya doon sa ilan sa kanyang mga kasama, kakilala, Almost one week lang yata siya rito, ano po? So, pero kahapon, praise the Lord sa mga naligtas. Amen? And uh, thank you, PNG. At ganun din kay Pastor Rodel. Uh, Pastor Rodel, thank you ha. Nakapakinig kami ng uh, iyong uh, feasting kagabi sa Pedro Residence. Ano? So, salamat, salamat po. Psalm 37, nakita nyo na po? Ayan. So, dalawang beses po nating babasahin po ito. Sa unang pagbasa, hihilingin ko po na kayo po ang bumasa and please try to read with understanding. Subukan nyo po, nabasahin nyo po na habang binabasa nyo pa lang, inuunawa nyo na po ang mga talata. Psalm chapter 37, verses 1 to 9. At ang ating pong mensahe, ang pamagat po, You shall be fed. You shall be fed. Sige po, Psalm 37 verses 1 to 9. Kayo muna po. Ready? Begin. Okay, salamat po. And then, sa ikalawang pagkakataon, let me again read to you our text. Psalm 37 verses 1 to 9. Breath not thyself because of evildoers, 
Neither be thou envious against the workers of iniquity, for they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. Trust in the Lord and do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord. Trust also in him, and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Rest in the Lord, and wait patiently for him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Cease from anger and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil, for evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving Father, again, thank you so much for the privilege and opportunity of worshiping you in spirit and in truth. Lord, this morning, we would like to again commit ourselves to you, especially this message, O God. May you reach the heart of the people. May you talk to us. Empower me, O Lord, and use me as a channel of your blessing. Fill with your Holy Spirit, O Lord. And please, accomplish your will in the lives of the individual. We would like to thank you and praise you for the freedom that we have here in our country to worship you, O God, to study your holy word. Bless us, O Lord, we pray in Christ's most precious name. Amen. Amen. You may now be seated. Marina po tayo po. Dito po sa ating pong tekstong binasa, mga minamahal, nakita ko po ang napakagandang paalala. Napakagandang paalala na posible po unknowingly lumalagay po tayo sa ganitong kalagayan. Ang ibig sabihin po, living by sight, minsan kasi sa buhay natin, ayon sa nakikita, nandun po yung tendency natin bilang tao na para bang pag nakakakita tayo ng mga taong masasama at sa kabila ng kanilang kasamaan, sila po ay nananagana parang humanly speaking. Being human, I mean, para bang ang tendency natin managhili. Ang idea po ng salitang ginamit po ng salmis ay napakahalagang maunawaan po natin ngayong sandaling ito. Ang title po natin, You Shall Be Fed. You Shall Be Fed. Ito po ay maliwanag na makikita natin sa verse number 3. Sa verse number 3, ang sabi po niya, Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. So ang salitang verily po, ang ibig sabihin nito, totoo. Ang ibig sabihin po nito mga kapatid, ito ay tunay na tayo po ay pakakainin. But this morning, I would like to somehow expound to you and elaborate the very idea of the word fed. Be fed. Okay? Because the title of my message, You Shall Be Fed, well, gusto ko po kayong elite sa idea na ang pinaka-pinatutungkulan ng salmis, nung sabihin pong, Thou shalt be fed, the idea is actually about God's supply. Ibig sabihin, isusupply ng Diyos ang ating pangangailangan. Tiyak at totoong isusupply ng Diyos kung ano ang kailangan natin. Another idea is about sustenance. God will sustain us. Amen? Hindi lang po niya isusupply kung ano ang ating pangangailangan. God will surely sustain us. So this is about supply. This is about sustenance. And this is about security, mga minamahal. Ang usapang buhay kristyano ay buhay na may seguridad. Pagka totoong kristyano ka, Titiyakin ko, mga kapatid, na secure po tayo sa ating Diyos. 
kaya walang dahilan upang tayo po ay maging negatibo because being a believer, it is good to consider and to claim the assurance that we shall be fed. Amen? God will surely supply. God will sustain you. God will sustain us. And we are secure because of Him. Amen? So tayo po ay masasabi nating sigurado at may siguridad dahil po sa ating Panginoon. Kaya dito po sa ating pong pag-aaralan, ilang pong bagay ang nais ko pong ipaalala sa inyo. Handa na po ba kayo? Okay, point number one. Okay, point number one. Do not fret because of the works of the evil doer. Okay? Do not fret because of the works of the evil doers. The idea of the word fret, ha, pagka sinabi po yung salitang fret, it is actually yung pong visible na kapahayagan ng ating pong pagiging anxious and worried. Diba? Yung bang parang ano tayo? Para bang, yun nga, yung idea actually na nanaghili, para bang masyado tayong anxious, bakit sila, diba, sa kabila ng hindi naman nagsisimba, bakit sila, hindi naman kumpleto ang pag-attend sa church, bakit sila, hindi naman ganun ka-involved, bakit sila, kung tutusin ang sasama ng gawa nila, di po ba? Sometimes ganun po yung way of thinking natin. Well, Well, the psalmist is simply telling us, Hey, do not fret because of the works of the evildoer. Diba? Minsan kasi ang niisip natin, kung sila nga, ginagawa nila eh. Bakit ba hindi na rin natin gawin? Diba? Yun po yung human tendency. Yung bang parang ang tingin natin, hindi yata periyon, hindi yata parehas yun. Kung yung iba pwede lima asawa, bakit tayo hindi? Kung sila pwedeng inum lang at maglalasing, bakit tayo hindi? Kung sila po pwede sa kalayawan at kamunduhan, bakit tayo hindi? Oo. Oh. Baka naman meron sa inyong ganon, na bothered kayo. Ha? Ha? Do not fret because of the works of the evildoer. Di ba? Huwag kang managili dahil sa nagagawa nila. Dahil sa mga gawa ng mga evildoers. Mga kapatid, mga minamahal, itong mensaheng ito ay napakahalagang paalala para ako at ikaw magkaroon ng realization na maling-mali na ikaw ay managili sa ginagawa ng mga evildoers. Dapat ka bang managhili dahil di ka nalalasing? Dapat ka bang managhili dahil di ka nambubugbog ng asawa? O palitan natin, hindi ka nabubugbog ng asawa? Dapat ka bang managhili dahil, di ba, hindi po pwede sa atin yung naninigarilyo, hindi pwede sa atin yung nagda-drugs, yung illegal drugs ang ibig kong sabihin, hindi po pwede sa atin yung nagbibisyo. Dapat bang managhili tayo? Eh, kasi sila nagagawa nila eh. Tingnan nyo po sa Psalm 73. Tingnan nyo po. Ha? Ito po yung idea minsan kung bakit tayo nananaghili. Psalm 73 please. Mula po verse number 1. This is actually a testimony of the psalmist. Truly God is good to Israel even to such are of a clean heart. Okay. But as for me, tuloy-tuloy po ninyo to. tingnan nyo po yan. But as for me, my feet were almost gone and my steps had well nigh slipped. Liliwanagin ko po, ho, ito'y pwedeng mangyari sa atin na kapag ka ako at ikaw ay nanaghili, kapag ka ako at ikaw ay masyadong anxious at worried, dahil sila, okay lang na nagagawa nila yan. Ang possibility, ako at ikaw ay madulas, bumagsak o madupilas. ba? Diba? Ang sabi po again, God is good to Israel even as one or a, a clean heart. ba? Diba? Ang sabi po ng verse number 2, mga kapatid, But as for me, my feet were almost gone, my step was well nigh sleep. Anong reason? Anong reason? For I was envious at the police when I saw the prosperity of the wicked. Tingnan nyo po yung mga gawain nila. Verse number 
Ang sabi po, for there are no bonds in their debts, but their strength is firm. Okay? They are not troubled as other men, neither are they plagued like other men. Therefore, pride compasseth them about as a chain, violence cover them as a garment. Their eyes stand out with fatness, they have more than hard good ways. Okay? Pansinin niyo po, they are corrupt. Diba? Yung ginamit na salita. They are corrupt and speak wickedly concerning oppression. They speak loftily, mga kapatid. They set their mouth against the heavens and their tongue walketh through the earth. Okay? Therefore, his people return hither and waters of a pool cup are run out to them. Isipin nyo po, mga kapatid, ano ba talaga ang mga gawa ng mga evildoers? Malinaw na isip. Dapat bang kinaingitan? Dapat ba tayong managhili na nagagawa nila lahat yun? Yung prili, mga kapatid, sasabihin ng lahat ng gustong sabihin, kurat, di ba? Mga salita against heaven, mga kapatid, mga gawain na kung saan wala pong maayos na patutunguhan. So, ang napakaganda po, All of us this morning, mapalalahanan po ng message na ito. Do not fret because of the works of the evildoers. Huwag kang managili dahil sa mga gawa nila at mga nagagawa nila. And do not follow the ways of the evildoers. Ano ba? Kasi ang tendency, kapag ka naisip mo, bakit sila pwede nilang gawin? Young people, makinig kayo mabuti. Hindi ba ang isa sa struggle, yan, galing ka sa ako sa Bisaya eh. Hindi ba ang isa sa struggle ni mo? <laughs> Di ba? Ang isa sa nagiging struggle natin, yung bang bilang kabataan, iniisip mo, dapat i-enjoy ko yung pagiging kabataan ko. E sa atin, puro Bible quiz, Puro mga pati games, spiritual lang dating, di ba? Eh, samantalang yung mga young people sa labas, wow, grabe, ang laya, laya nila, lahat na gagawa nila, nanunood ng gusto nilang panoorin, pupunta sa lahat ng lugar na gusto nilang puntahan, gagawin ng lahat ng mga gimmick at mga katuwaan na walang tali. Ang ibig sabihin, malayang malaya, nakakaingit yun na. Eh, kahit ba Christian tayo eh, eh, natural lang kabataan tayo, sundin natin yun, sunod lang tayo, maintindihan yan, lahat naman dumarating sa pagiging kabataan eh. Alam nyo po, ang matindi ritong laban, dahil Christian ka na, may spiritual awareness ka na. Kung unbeliever ka, maiintindihan ko. But if you are a believer, you have the Spirit of God in you, for sure that Holy Spirit will convict you pag mali po yun. So kaya do not follow the ways of the evildoers. Hindi tama na ikaw ay kristyano, ang susundin mo yung lakad ng mga hindi kristyano. Di ba? Kaya wag niyong hanapin sa church yung kahit kailan hindi niyo makikita. Wag niyong gawin sa church ang mga bagay na hindi ayon sa disenyo na itinuturo ng Panginoon. Amen? So, kaya nga yung iba, ang tingin kaya hindi magtatagal eh. Actually, doon mo rin masusukat kung talagang save o hindi eh. ba? Diba? Kasi kung kaya siya affected dahil sa... Ang sabi niya, save siya. Ang sabi niya, Christian youth na siya. Pero ang delight niya, ang desire niya, mga bagay pa rin sa mundo. Minsan may isip mo, save kaya talaga to? Wala ko sa posisyon para sabihin ng isang tao, save o hindi. Pero may Biblia tayo na nagpakita ng kapahayagan na kapag ang isang tao, save, ang kanyang mga kagalakan ay nasa mga bagay na ng Panginoon. Diba? In fact, ang sabi, nasa kautusan ng Panginoon. But His delight is in the law of the Lord. So, dalawang bagay po. Yung law of the Lord, tinutukoy po yan sa Bible na salita ng Diyos. At isang bagay din po na makita nyo na nung sinabing, but His delight is in the law of the Lord, sa salita ng Diyos, nandun yung kanyang mga kautusan. Diba? Actually po, yung book of laws, yun po yung tinutukoy po dyan. 
Dahil way back then, iyon po yung alam nila. Pero ang sinasabi ko, kapag ka ikaw ay tinuot na Kristuhanon, Amen? Ha? Medyo may nakukuha tayo sa mga bisaya, man. Hmm. Pagka ikaw ay totoong kristyano, ang isa sa magiging kapahayagan nito, hindi bigat sa iyo ang kautusan ng Diyos. Masaya sa puso. Amen? So kaya, ikaw yung kristyano na dahil utos ng Diyos yung pagdalo, masaya kang dumadalo. Na dahil salita ng Diyos yung pinakikinggan, masaya kang nakikinig ng salita ng Diyos. Na dahil kalooban ng Diyos ang pinag-uusapan, masaya ka na ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Kaya mga kapatid, lalo na sa mga young people natin, make sure na sa buhay na ito, hindi ka mananaghili sa mga ginagawa ng mga evildoers at hindi ka rin dapat susunod sa kung ano ang ginagawa ng mga evildoers. Amen? Mga kapatid, napakahalagang paalala po ito ng mensahe ng salita ng Panginoon. And then, do not faint because of the wealth of the evildoers. Di ba? Minsan ang nakakapanghina sa atin, bakit ganito? <laughs> Ikaw lagi ka nang nasa church. Di ba? Nagsiserve ka sa Panginoon. Bakit parang yung nakikita kong hindi naman nagsiserve, ang yaman-yaman eh. <laughs> ang laki ng negosyo, ang daming pera, nagagawa lahat ng gusto, nabibili lahat ng gusto, pero ba't ako ang tapat-tapat ko sa Panginoon? Bakit ako? Lagi naman ako na church Bakit ako? Hindi po ba? Ito yung mga eksena na dapat nating pakaingatan. Yung bang alam mo nang nagsuko ka na ng buhay sa Panginoon na nakawan ka pa? Ano ho? So, may kapatid tayo na nakawan, di ba? Doon yata sa Puerto Galera, hmm, sila ATP, yung mga gamit nila, napasok yata doon sa pinuntahan po nila. So, sometimes, naiisip mo na kapag kami mga, alam nyo po, may mga bagay-bagay sa buhay natin, mga karanasan na parang hindi maganda, ang nakakatakot na eksena, yung magdarating ka sa punto na buti pa sila. Buti pa yung hindi naman ganong na church Buti pa yung hindi naman faithful. Buti pa yung... Kailan naging mabuti yon? Kailan naging mabuti na masama ka? Kailan naging mabuti na masama ang ginagawa mo? Kailan naging mabuti na kamunduhan ang kinaaabalahan mo? Kailan naging mabuti na hindi mo ginaganap ang kalooban ng Panginoon? Kailan naging mabuti? Dahil lang marami silang pera, dahil lang mayaman sila, gisingin natin ang ating mga diwa. Ang buti ng buhay, hindi sa dami ng tinatangkilik mo. Ang buti ng buhay ay sa kasiyahan ipinibigay ng Panginoon sa iyo. Hindi kaya malungkot ang buhay mo, hindi dahil maganda, hindi maganda ang bahay mo. Isip mo yun. Napakaraming hindi maganda bahay. Masaya eh. Ang nagpapasaya, hindi ganda ng bahay. Ang nagpapasaya, hindi dami ng pera. Ang nagpapasaya, hindi mga matinal na bagay. Ang nagpapasaya, eh yung matutukang makontento kung ano ang meron ka. Ang masayang buhay, hindi yung buhay na masagana. Ang masayang buhay ay ang buhay na may kasiyahan. At ang kasiyahan, wala kang ibang kasusumpungan nito kundi sa Panginoon lamang. Amen? Because only God, only Jesus can satisfy your soul. Mga kapatid, you shall be fed. Therefore, do not fret because of the works of the evildoers. Do not follow the ways of the evildoers. And do not faint because of the wealth of the evildoers. Yes. Alam nyo po ba, hindi nyo kailangan maging evildoers para umaman. Hindi nyo kailangang maging masama para managana. E eh, diba, nakita nyo po, ang isang nakakatuwang kasaganahan, eh yung kasaganahan, dahil Diyos ang nagpid sa iyo. Dahil Diyos ang nagpala sa iyo. Alam nyo naman po, kung saan dinampot ng Panginoon ang buhay ng bawat isa sa atin, siguro isa sa magandang halimbawa na po, yung ginawa ng Panginoon kila Pastor Poy. Alam nyo yung kanilang very humble beginnings. Alam nyo po kung saan sila pinasimulan. Kung paano naglalaku-laku lang yan ng sampagita. Ewan ko kung nagtinda pa yata yan ng mga sigarilyo noon. Di ba? Pasabit-sabit lang sa jeep. 
Pero nakita nyo kung gaano kagandang lalaki na si Pastor Poy ngayon? Hmm. Nakita nyo kung paano inangat ang buhay? Kaya kung makakausap ko, lalo na po yung mga anak, sila Jenlyn, sila Jenner, di ba? yun yung dapat nilang makita na kung saan dinampot ng Panginoon na ngayon na e-enjoy na nila kung ano yung mga bagay na meron sila. But in reality, mga kapatid, hindi naging madali ang lahat na atuto ang kanilang mga magulang na unahin ng Panginoon sa kanilang buhay. Di ba? Kaya kang iangat ng Panginoon. Eh, nakikita ko nga eh, kung paano pong, eh, dati siguro makabisikleta lang eh, no? Makabisikleta lang eh, tuwan-tuwa na eh. Eh, ngayon po, nakapoy tuner pa siya eh, di ba? O, isipin niyo po, sa sakyan ni Pastor Poy ngayon, poy tuner, mga kapatid. Hmm. Kasi yan talagang pangalan niya, Jenny Poor. Ang apelido po niya, tuner, mga kapatid. Jenny Poor Tuner. Kung ano-ano yung mga pinararanas ng Panginoon sa kanila, hindi sila perfect. In fact, they are far from being perfect. Pero ang alam ko lang, niyakap nila ang Diyos sa buhay nila. Ang alam ko, mga kapatid, inuna nila ang Panginoon. ba? Diba? So, ganun din po. Bawat isa sa atin, alam nyo naman po yan eh. Kaya nga siya nagagamit nating example. Alam natin na minsan sila nakapagtayo ng bahay doon po sa Dilacosta, sa Montalban, di po ba? Nilubog pa mga kapatid. Hindi ho binaha, talagang nilubog. Yung mismong bahay po, lumubog mga kapatid. Kaya nanirahan pa yan eh. Kaya hindi nila makalimutan si Dean, Deacon Ansel eh, di ba? Mm -hmm. Mag-asawa yan eh, si Deacon Ansel. Ito si Ate Nora, question po ito. Question and Ansel po yan. Ano? Si Ate Nora, Si Deco Nancel, yung family nila. Alam nyo, sa bibig mismo ni Pastor Poy lumalabas na talagang sila yung nakaalalay, nakaagapay doon sa... At natatandaan ko, nung nagpunta po ako dito, mga simpleng-simple lang ang buhay po ng bawat isa. Ngayon, bagamat simple pa rin kayo, but you cannot deny the fact, inangat ng Diyos ang buhay natin. Sinungaling po ang jablo na ilalagay sa isip mo para yumaman ka, maging kurap ka, para maging mayaman ka, mandaya ka, para maging mayaman ka, manglaman ka, para maging masagana buhay mo, huwag kang maging parehas, ba diba? So, ang gawin mo, para yumaman ka, huwag mo nalagyan ng renda yung sarili mo, kahit anong gagawin, basta ikayayaman mo, gawin mo lang, ba diba? Ganyan po ang mentalidad ng mundo, mali yun. Ha? Mali po yun. hindi po totoo yun. ba diba? Even sa buhay po namin, alam nyo po si Maris, ba? Diba? Yan po, nung nag-aaral, para makapag-aral po yan, halos si Ate Wena nagturo po yan sa ACE, ba? Diba? Kaya kumbaga, kahit pa paano po sa pagtuturo po niya, eh, naging privilege po yan ni Maris. Pero alam nyo po ba si Maris, nananahi pa po yan ng mga baby dress para makapag-ties, para makapag-paid promise, para maka... Kaya tingnan nyo, pinagpala ng Diyos. Nakapag-asawa, mga kapatid. <laughs> nakapag-asawa ng susuportahan. I mean, sa kanyang, I mean, simple at payak na isip. Pero, ngayon po, pagka tinanong nyo siya, kahit anong isip niya, hindi niya kayang ipaliwanag para makarana siya ng lahat ng naranasan niya sa buhay na hindi talaga totoo na para makaranas ka ng kasarapan sa mundong ito, kinakailangan sumayaw ka sa mundong ito, hindi po sa mentalidad ng kristyano, gawin mo ang kalooban ng Diyos, hanapin mo ang Panginoon, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Amen? Yes. ba diba? Even sa mga material na bagay, kaya ako, huwag niyo akong mapagkakamalian. Pag nakakakita kayo ng mamahaling suot ko, wag na wag niyong isipin na binili ko yan. Una, wala akong pambili. Pangalawa, kung may pambili ako, medyo manghihinayang ako na ibibili ko lang ng ganyan yan. ba? Diba? Pangatlo, pag kami nagbigay at hindi mo sinuot, mamahalin pa naman, sayang. Hindi ako nagiging mabuting katiwala ng Panginoon. 
May mga times, medyo naaalop ako. Isusuot ko ba yan? Kasi natatandaan ko, sir, di ba? Yung, yung ano namin eh, yung sapatos namin noon, pagka po, di ba? Pagka si pastor na nawagan, oh, mga members, baka naman may mga use kayong sapatos dyan, di ba? O kaya mga use na clothes dyan. Mga kapatid, alam nyo, may mga members ng church, hindi use ang dadalinle, yung mga abuse, mga kapatid. Dadalan ka ng sapatos na talagang kalapad ng ano, kalapad ng bungad. Yung iba naman para kang cowboy, ano? Talagang parang pangki. I mean, pero ngayon, iniisip ko yung mga sapatos na naisusuot ko na minsan nga, ay grabe, ganito po halaga ng sapatos na to? Young people, anong sinasabi ko? Hindi totoo yun sinasabi ng mundo na pag ang buhay mo isinuko mo sa Diyos, miserable ka, kawawa ka, hindi mo ma-e-enjoy. Mali po eh. Hindi naman yun ang motibo ko kung bakit ko sinunod ang Panginoon eh. Pero may pinakita ang Panginoon nung sumunod ako sa Kanya. Kita nyo, nakapamatay ano pa ako? Nakapamatay Amerikana pa ako? Hindi nyo ba napapansin? Pawis na pawis na ako, di po ba? O, oh, kayo ang giginahawa ng pakiramdam nyo ako. Bakit? Sayang! Sayang kung di ko isusuot ito, mga kapatid. Di po ba? O, oh, ang ipig ko pong sabihin, ay ano, pag tinitingnan nyo, kahit sa material na bagay, pagpapalain ka ng Panginoon. Nay, bakit kayo natatawa, ha? Pinagpala na nga ako, pinagtatawa na nyo pa ako, Nay. Di ba? Huwag na huwag kayong maniniwala na kapag ka nagtapat ka sa Diyos, limitado. In fact, grabe nga eh. Ito po, ho. tingnan nyo saglit. Hindi ba ang sabi ng Bible, a faithful man, Ano po kasunod? Lukas nyo naman. Ano ang sabi? Ano sa Tagalog yan? Ang nagtatapat sa Diyos, pagpapalain. Tama po? Mali po. Mananagan eh. Ang sabi ng Bible, di ba? A faithful man shall abound with blessing. Ang ibig sabihin, walang masama, kristyano, na ang atin pong nais maranasan ay hindi lang basta pagpapala, kundi ang masaganang pagpapala ng Panginoon. Pero paano raw tayo makakaabot sa masaganang pagpapala ng Diyos? Alam nyo, nalula po ako kila Preacher Larry, ang Bilya family. I remember, way back then, si Ate Mylene, di ba sumasakay sa barko yan? Sumasakay sa barko. Dalawa yung naaalala ko po eh. Si La Ate Mylene at si Brother Noel Moises, okay, sa Victory. Alam nyo po, yan po yung mga according to them, blessing ang buhay namin sa kanila. So, bilang mga sumasakay, alam nyo naging pangarap nila sa amin? Ang pangarap nila, makapag-cruise kami. Alam nyo yun, di ba? Yung cruise. In fact, Asian cruise, masaya na po yun eh. Ang tagal-tagal nun, nakasakay pa mama mo eh, di ba? Ang mami po nila Lane, nila Risa, Nakasakay pa po sa barko yan, yun ang ano niya, ang pangarap niya, yung maiano ko kayo, maipag-cruise ko kayo. Alam niyo po, wala na sa barko yung nanay niya eh. Gano'n nakatagal? Sampung taon na nawala sa barko si Ate Mylene. After 10 years, kung kailan pa siya wala sa barko, nagulat ako isang araw, Diba? Pagkatapos pa ng anniversary natin, meron pong tumatawag sa akin. Yung tumatawag sa akin, hindi sila Preacher Larry. Ang tumatawag sa akin, yung somebody na ini-encourage kami, sama po kayo sa cruise. Ay, sabi ko, naku, mahirapan kami dyan. Bakit po? Una, mahal ang cruise. Diba? Pangalawa, yung schedule ko, mahihirapan na po. Yan yung dalawang matinding reason. Sabi niya, eh di, aralin nyo na lang po yung schedule nyo. Eh hindi naman yun ang una kung sinabi sa yung problema eh. Hindi naman yung schedule ang una kung sinabi yung problema. Ang una kung sinabi yung problema sa'yo, mahal ang cruise. Eh bakit ang sasabihin mo sa akin, eh di, ayos na lang ang schedule. Kasi po yung unang problema nyo po, hindi problema yun. Ha? <laughs> Sabi ko sa kanya, sino ka ba? Mayamang ka ba? <laughs> Sabi niya, hindi po ang kailangan lang, iayos niyo yung schedule niyo, ha? Sama po kayo sa cruise. Sabi ko, diretsoy mo na ako, anong ibig mong sabihin? 
Eh kasi po, may mag sponsor po sa inyo ng... Uh, Naku, grabe, iniisip ko. Yun yung pangalawang problema talaga, yung schedule. Yung schedule. At doon sa schedule na yun, kasi pag inisip nyo po kung gaano kamahal, talagang mabigat yun eh. Pero ba't nila ginawa para sa amin yun, mga kapatid? And you know what? Nahang doon pa lang po kami sa barko, mga minamahal. Pag nag-usap kami ni Preacher, ang sinasabi na ni Preacher Larry, kita mo Bishop, ba diba? Nahan dito pa lang tayo. Eh, how many times na nangyari yan? <laughs> Naalala ko sa La Union ba yun, Natilina? Sa La Union? Hindi makakalimutan niya nila Preacher Jojo eh. Nung nasa La Union tayo, kaya gusto niyo makakasama kayo sa La Union. Dahil tuwing pumupunta tayo doon, ba diba? uh, makakareceive kayo ng ano, makakareceive kayo ng, ng blessing. Di po ba? Yung ganyan. Okay? Eh, ang mapipigat dito sa mga ito, pagka bless isa ka sa pinagbubuntunan. Diba? Isa ka sa naiisipan. Kaya nga sabi ko po, not to mention all of your names, one of the undeniable blessing or undeniable reason why God is using me effectively, efficiently, it is because of the fact, not only them, but most of the members of this church, yung pong ginawa ninyo. Diba? Nung aalis po kami, tapos alam nyo naman yan, magbe-birthday ako, mag- uh, Eh, sabi ko nga dito sa mga men natin, eto wala pong kaplastikan ito, ha? Dahil po, October, Pastor Appreciation Month. November, yung akin pong ordination. Di po ba? O yung pagpapastor ko pala. So, kaya sabi ko, kung may isa-celebrate kayo, yung isa na lang doon, pareho na yun. Di ba? Kasi, wala na akong mahanap sa church, eh. Pero ang gusto ko pong i-point out, bakit nag enjoy ako ng napakaraming blessing even sa material aspect ng buhay ko? Why? Dahil ba sa sinud- sinunod ko yung masasama? Dahil ba sa talagang ginawa ko yung ginagawa ng masasama? O dahil sinunod ko ang kalooban ng Panginoon? Dati, pagka po may magagandang bagay sa buhay ko, Ma'am Su, parang ang gusto namin, Wag makita dahil baka isipin nila, baka sabihin nila. Remember that? Yung mentality, praise God, umangat na mentality ng Kristyanismo ngayon. ba? Diba? Dati kasi, pag kami pastor na kumain sa Julie B. McDonald o Kentucky, ba? Diba? Ano ba naman yan? Yung pastor na yan, sa McDonald pa kumakain, sa Kentucky pa kumakain, ba? Diba? Hmm. Kasi, ang mentality before, pag pastor ka, dapat doon ka lang sa turo-turo. Dapat ang barong mo mukhang lukot-lukot. Diba? Kaya noon, hindi lang barong, pati mga mukha ng mga, mga manggagawa, lukot-lukot. Kailangan mukha kang kawawa para ang dating mo spiritual, para ang dating mo banal. Pag naintindihan nyo sa Bible, kahihiyan pala ng pangalan ng Panginoon yun. Kasi pagka, Pastor, manggagawa ka ng Diyos, eh yung manggagawa sa lupa, hindi pinababayaan eh. Di po ba? Yung pakayang manggagawa ka ng Diyos. Kaya dati, iniisip namin, pag kami magandang bagay, baka sabihin nila, pera-pera ang ministry, baka sabihin nila, nagpapayaman ng Pastor. Eh alam nyo, ang maganda pala, makita nila, ang patutuo na kapag ka naglilingkod sa Diyos, pagpapalain pala talaga ng Panginoon. Kasi sabi ng mga mahal ko sa buhay, magpo-full time ka, magpapastor ka, paano na kami? Anong mangyayari sa buhay mo? Ano mararating mo dyan? Sabi rin po ng mga kaibigan ko, magpapastor ka? Ano ba yung gagawin mo dyan? Ano mangyayari sa iyo? Eh pero ngayon sa nakita nilang ginawa ng Panginoon sa akin, alam nyo sabi nila, sana all. <laughs> Siyempre, ang visible sa kanila yung material eh. Pero ang hindi kayang pantayan, yun saya ng puso na ang buhay mo sa Diyos mo ginagamit. Yes. Dati nag-aalala ko. Ngayon, simple lang ang pansagot ko. ba? Diba? Pagka maganda ang buhay, maganda ang bahay, may maayos kang sasakyan. Uy, grabe, sarap magpastura. Hindi kaya... Alam nyo po, hindi nakapagtataka na ang naglilingkod sa Diyos pagpapalain ng Diyos. Sabi ng Panginoon, yung ama nyo sa lupa, masama, eh, marunong mag-isip ng maganda para sa kanyang anak, ako pa kaya na ama nyo sa langit? Amen? Amen. O, oh, tapos ito magandang sagot. Hindi ba ang sabi ng Bible, a faithful man shall abound with blessing. So itatanong ko sa inyo, sa tingin nyo po ba, faithful ako sa gawain ng Diyos? Hmm. Diba? Hindi ko pwedeng i-claim yun eh, pero sa tingin nyo, nagtatapat po ba ako? 
Oh, ngayon, kung nagtatapat ako, ba't kayo magtatakam pagpapalain ako? Ang dapat nga, ma-challenge kayo. Magtapat na rin tayo. Amen? Amen. Pangalawa, give and it shall. Pakiplas mo nga sa screen para mas ma-appreciate ng bawat isa. Ayan, si Ate Rose, oh. naalala ko si Ate Rose. ba? Diba? Kasi nung talagang bago-bago po ako sa ministry, hindi ko naman po sila miyembro eh. Mga naging kaibigan ko po sila, kasama yung kanilang pastor, ay pero natatandaan ko po noon, hanggang Montalban eh, sumunod pa po kayo noon, hindi eh. po ba? Hanggang Fairview, tama po? So, mga simpleng ano po, papahayag. Pero alam nyo po, sa daan at lakbay namin sa buhay, kasama po sila sa naging instrumento ng Panginoon. And actually, yung anak po niya, okay, sila Doc Angel, si La Ate Chris, Hanggang ngayon po, kung tutusin, medyo maluwag luwag na po yung buhay namin, pero magugulat na lang kami, meron pinapasok po yan na dahil naging commitment nila, hanggang ngayon po, Ate Rose, ewan ko ko alam mo yun, hanggang ngayon, sinusupport pa niya kami. E di ba yung ibang mentality nila, mukhang maganda naman ang buhay na nila, Bishop, eh. Di ba? Kung saan-saan na nga nagpupunta, eh. Hindi ganun ang mentality ng giver, eh. Ang giver po, kaya nagbibigay, hindi mahirap ang buhay nung bibigyan. Ang giver po, kaya nagbibigay, kasi nga, giver po siya. Ngayon, Luke 6.38, tingnan nyo po. Sabay-sabay, ha? Ready? Begin! Give, and it shall be given you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom, put the same measure that you meet with all, it shall be measured to you again. Ayon dyan sa sinasabi ng talata, pagkaraw nagbibigay ka, ano ang sabi? Anong mangyayari sa iyo? Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Ano raw po ibibigay? Takal na mainam, liglig, pikpik, siksik, at tumaapaw. Tama po? Okay. Ang ibig kong sabihin, members ng church, kung ako po ba, i-gage ninyo, giver po ba ako? O medyo lang? Alam nyo yun eh, di po ba? Oh, alam po ninyo yun. In fact, hindi nga tayo nakakampin dito na nakaabang ako sa inyo eh. Inuuna namin kami Di po ba? Okay. So, ang ibig ko pong sabihin, pagka nagtatapat ka sa Diyos, pagka ikaw ay nagbibigay, ano ang ipinangako ng Diyos na resulta? Pagpapalain ka niya eh. Kaya hindi mo kailangan mainggit. Ang kailangan mo magtapat. Hindi mo kailangan mainggit. Ang kailangan mo unahin ng Panginoon. Hindi mo kailangan mainggit. Ang kailangan mo matuto kang maging mapagbigay. So, yan po ang itinuturo ng Bible. Kaya mga kapatid, do not fret because of the works of the evil doers. Di ba? Mga kapatid, do not follow the ways of the evil doers. And do not faint because of the wealth of the evil doers. Gusto ng Diyos na pagpalain ka. Yan ang lagi ko pong idinidiin sa bawat mga Kristiyano. So, in conclusion, balikan nyo yung text natin. In conclusion, ano po ang dapat? Okay? Una, just rely in the ways of God. Just learn to rely in the ways of God. So rely in the ways of God. Tignan nyo po ang sabi ng verse number 3. Psalm 37, verse number 3 and verse number 5. Trust in the Lord and do good. So shalt thou dwell in the land. And verily, thou shalt be fed. Hindi ba? Eksakto. Ang kailangan, rely in the ways of God. Verse number 5. Commit thy way unto the Lord. Wag yung paraan mo. Wag yung gusto mong gawin. Wag yung discarte mo. Matuto ka na ang pagtiwalaan mo yung ways of God. Di ba? Yung paraan ng Diyos. Mga kapatid, hindi po ang paraan ng Diyos mang lamang. Hindi ang paraan ng Diyos mang isa. Hindi ang paraan ng Diyos gumawa ng masama para managana. Ang paraan ng Diyos, unahin mo siya, hanapin mo muna ang kanyang kaharin at ang kanyang katwiran, at lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa inyo. So malinaw yan, ho? Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Mga kapatid, ang sabi po, malinaw sa verse number 9. Uh, For evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. So, rely in the ways of God. Verses 3 and 5. Okay, next, rejoice in the will of God. 
and delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of thine heart. Matuturaw po tayong magpakasaya. Mga kapatid, i-enjoy lang natin. Sabi ko nga sa inyo kanina, kanina physically, medyo mahina-hina po ako. Pero gusto ko pong nandito ako. Gusto ko pong makapag-ministeryo sa inyo. Pagkakinig ko po ng special number, hindi ko po sinasadya yan. Nasigaw na lang po ako. Why? Because it is my joy. I am rejoicing in the will of God. Di ba? I am enjoying the things of God. Kaya habang kumakanta yung duet kanina, parang talagang gusto ko, come on, let's do it. Amen? Kasi duet nga yan eh. Tapos sinundan pa ng Precious Rubies Jr. Grabe! Hmm. Alam nyo po, ang ikakalakas mo rin naman mga bagay ng Diyos eh. Opo. Di ba? Kaya kung kayo'y hinang-hina, kayo'y nalulungkot, hindi nyo alam kung ano ang inyong gagawin, mga kapatid, punta ka lang sa Psalm 37. And verse number 4, hindi po pang boyfriend lang yan, mga kapatid. Hindi po yan pang girlfriend lang. Kasi minsan, paborito lang yan ang mga naghahanap ng boyfriend eh. Na naghahanap ng girlfriend. Uy, di ba sabi, delight thyself in the Lord and He shall give thee. Kaya kung gusto mong ibigay niya si sister sa'yo, ibigay niya si brother sa'yo, magpakagala ka sa Panginoon, minsan doon lang natin nagagamit yung talatang yan. Actually, application lang po yan. Ang totoo pong konteksto niyan, yung delight thyself also in the Lord and He shall give thee the desires of thine heart. Yung mga pangangailangan mo sa buhay, magpakagala ka lang sa Panginoon. Ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan mo. Amen? So, rely in the ways of God, rejoice in the will of God, and rest and wait for God. Rest and wait for God. Okay? Pahinga ka lang. Pahingalay ka lang. Okay? Ang sabi po ng verse number 7, Rest in the Lord and wait patiently. ba? Diba? Sa Biblia po, yung mga ganyan, papansin ninyo po yan. ba? Diba? Sa usapang takbuhin, ang sabi ng Bible, Run with patience the race that is set before us. Eh, yun sasabihin natin, talagang parang hindi ko nakakayanin to, parang inip na inip na ako, kaya nga run with patience eh. Diba? So, dito rin po sa usapan ng magpahingalay ka sa Diyos, wait patiently for Him. Kaya, kung may mga bagay sa buhay po natin na medyo talagang, alam niyo po yun, dumarating na tayo doon sa point na parang bibitaw na tayo, parang bibigay na tayo, then be reminded dito po sa ating pong mensahe ngayon. Titiyakin ko sa inyo ang sinabi ng salita ng Diyos. Christians, We shall be fed. Meaning, God will surely supply. God can sustain and will secure His children. You shall be fed. Just rely in the ways of God. Rejoice in the will of God. And rest and wait for God. Ano yung ating mensahe? Do not fret because of the works of the unbeliever or evildoers. Di ba? Do not fret because of the works of the evildoers. Do not follow the ways of the evildoers. And do not faint because of the wealth of the evildoers. Tumayo po tayong lahat. Everybody stand up, please. Habang nakayo ko at nakapikit ang bawat isa, tayo po ngayon ay haharap sa ating Panginoon bilang pagtugon po sa mensaheng ating napakinggan. Pero kung meron po tayong mga first time visitor ngayon, ang pinakamensahe po ng church na ito ay ang kaligtasan patungkol sa ating Panginoong Heso Kristo. Pinangahawakan po namin that Jesus is the only way to heaven. Siya lang po. Siya lang po ang daan patungo sa langit. At para makatiyak ka ng langit, kaibigan, you need to trust Jesus. You need to have faith in God. You need to open your heart to Him. Kung meron po tayong kasama, maybe this is your first time to attend dito po sa church na ito. At gusto nyo pong tiyakin ang inyong kaligtasan. If you want to make sure of your salvation, 
Jesus is the answer. Kung meron po sa ating hindi nakatitiyak ng kanyang kaligtasan, pero ngayong umagang ito, gusto mong makatiyak, gusto mong tanggapin si Jesus sa puso mo, by faith, bilang iyong tagapagligtas, mari ba makita kong iyong kamay? I want to receive Christ in my heart this morning as my Savior. Meron po ba? Pakitas niyo po ang inyong kamay. Huwag po kayo mahiya. Kung kayo po'y bisita at gusto niyo pong tumanggap sa Panginoon ngayong umagang ito, may I see your hand. Meron po ba? Assuming that all of us here are already saved, do you realize the message this morning? Nakita niyo ba na kung merong pinakamapalad at masayang tao sa lupa, dapat ang mga Kristiyano. Walang rason para kaingitan natin ang kasaganaan ng mga masama. Hindi tayo dapat managhili dahil sa mga gawa ng masasama. Hindi tayo dapat sumunod sa mga daan ng mga masasama. At hindi tayo dapat manglupaypay at manghina dahil sa kasaganaan ng mga masasama. Ang itinuro sa atin ng Bible is to always rely in the ways of God. To rejoice in the will of God. To rest and wait for God. Yan po ang itinuturo ng mensahe ngayon. Ikaw at ang Diyos ang nagkakaalam ngayong umaga. Ang hihilingin ko lang sa iyo, kung sakali man, nakatulat ng konsepto ng ating mensahe, there are times in your life na ganun yung nagiging thinking mo, na dumarating ka sa point na bakit sila, bakit sila sa kabila ng kanilang kasamaan, bakit sila nananagana, bakit parang masaya sila. Pero ngayong umaga, through this message, the Lord enlightened your minds and you realize so many things because of this message, the altar is now open for you. Why not ask for God's forgiveness to that kind of thought and then express your heart to God and tell God, Lord, because of this message, I want to apply trusting you always in my life, relying on your ways. To rejoice in your will. To rest and wait for you in my life. Delikado po eh. Hindi po makakatulong. Hindi po healthy. Hindi po helpful. Yung ganun pong thinking na bakit sila sa kabila ng kasamaan, sa kabila ng panglalamang, sa kabila ng mga maling lakad, bakit sila parang ang gaan ng dating ng mga kasaganan sa kanila? And then, dadaling ka ng jablo sa habag at awa sa sarili mo. Bakit ako sa kabila ng aking pagtatapat, sa kabila ng aking paglilingkod, sa kabila ng aking pagsunod, bakit parang ang bigat ng buhay? Yan po ang kasinungalingan ng Diablo. Kung totoo sa buhay mo that you are serving God, that you are faithful to God, that you are enjoying the things of God, dapat hindi ganun ang mentality mo. Dapat hindi ganun ang kaisipan mo. Ngayong sandaling ito, ito yung magandang opportunity for you to tell God, Lord, I really need this message. I realize so many things because of your word. Napakaganda po. Nakita ko rin na hindi kailangan maging masama para maging masagana. Hindi kailangan maging masama para umangat ang buhay. Nakita ko po ang susi, unahin ka. Nakita ko po ang susi, pagtatapat. Nakita ko po ang susi, pagbibigay. Nakita ko po ang susi, magpakasaya sa iyo, Panginoon. And I want to apply that in my life. Okay? Sige po, a good opportunity for you to pour out your heart and tell God, sabi mo sa Panginoon, Lord, kailangan ko po itong mensaheng ito. Lord, salamat. Salamat po. Salamat po sa paalalang ito. Salamat, Panginoon. Sige po. Kaysa mabuhay po tayo na mali ang ating perspective, na mali ang ating mentality. Ibe-bless ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya, ibe-bless ng Diyos. Yung mga nagagalak sa Kanya, ibe-bless ng Diyos. Yung mga nagpapahingalay at naghihintay patiently sa Kanya. God will make everything beautiful in His time. Just trust Him. Dakila nga ma, Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat po sa iyong biyaya na ginamit mo, Panginoon, upang ako po'y makaganap ng aking pong ministeryo sa pangangaral. 
And I thank you, Heavenly Father, because your word is really powerful, O God. Thank you for reminding us. Thank you for correcting us. Thank you for rebuking us. Thank you, Lord, for talking to us today. Lord, may you continue to bless your people. Thank you, Heavenly Father, sa amin pong patuloy na pagpapalang natatanggap mula po sa iyong salita. Panginoon, Ikaw ang kumatag po sa bawat isa. Sa mga bisita namin, thank you po na dinla mo sila, na waumuwi silang busog, pinagpala, naliwanagan, at ang bawat isang nandirito, lalo na po nagpasyang lumapit sa anumang kadahilanan, anuman ang specific na lapit nila sa iyo. Panginoon, katagpuin mo po sila. Panginoon, abutin mo po sila. Panginoon, palakasin mo po sila. Panginoon, pagpalain mo po sila. Panginoon, sa iyo ko po yung pinagkakatiwala na ang bawat isa sa amin na nakinig ngayon ay buong pusong i-apply ang mensaheng ito at maipapaunawa namin sa mundo na ang tunay na mapalat at ang masaya ay ang mga buhay na may kaligtasan at buhay na kung saan nakilan Diyos pinagpapala mo. Maraming maraming salamat. Igawan mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala. Basbasan mo rin po ang aming Sunday School o aming Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Thank you so much. At ngayon po, tapos na po yung ating service at paalala po sa linggo yung ating pong uh, church outing, strengthen our home, our family, oh God. Yan po ang sesentrohan natin, palakasin ng Diyos ang ating mga pamilya. At uh, speaker po natin, si Pastor Dong Sanchez at si Ma'am Jill. And I am very sure na magiging blessing po ito sa inyo. God bless po. Punta na po tayo sa ating pong Sunday School class.